We're grateful to be here. Another uh, opportunity, uh, otra oportunidad, hermanos, de estar aquí uh, juntos en la iglesia. We can't take for granted God's mercy, amen? Uh, his goodness, his faithfulness. As I was preparing uh, the message for today, uh, I was talking, uh, I think I was talking to my family yesterday at dinner and I uh, heard a uh, I heard this uh, story um, that really touched my heart. Um, ayer uh, estaba cenando con mi familia y me recordé de una historia que oí um, de una persona que, que era misionero. Misionero? Is that how you say it, missionary? Uh, y un día estaba en China uh, predicando a un pueblo. Or is that how you say village? Un pueblo chiquito ese. ¿Cómo? Poblado. Un, un, un poblado. Uh, no era una ciudad grande, pero... Y uh, uh, cuando estaba predicando la, las buenas noticias de, de salvación, uh, el maestro del pobl poblano, se oye como comida, poblano. Po poblado, poblado, amén, poblado. Vino y dijo... ¿Qué es esta historia que estás hablando? Y lo explicó él. Y estaba, estaba emocionado el, el maestro. Lo que le dijeron, dijeron, ¿esto pasó? ¿Pasó este mes? ¿Pasó, ¿Pasó este año? ¿Esta historia que me estás diciendo? Estaba sorprendido y, y tocado del corazón lo que el hombre, el, el, el pastor estaba diciendo. Y dijo, no, 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 pasó hace dos, dos mil años. Pasó hace dos mil años en el pasado. Y lo mira el persona con tristeza y dice, ¿Qué te, qué, ¿por qué se llevó tanto tiempo para oír esto? Pero triste. Y me tocó esa historia porque es cierto, hermanos, que hay muchas personas que no saben la historia que y el sacrificio que entendemos nosotros. Uh, you know, brothers and sisters, yesterday I was sharing um, a story that touched my heart. It was a um, story of a uh, a pastor uh, who was doing some missionary work in um, uh, in China, and he was in a small little village, and as he was, you know, telling the the gospel, uh, sal uh, the salvation, the cross, he. Uh, The village was just so emotional. The master came of the village, and this is common, that each village in, um, in small, they would have somebody that knew almost everything, how to do everything, so they could teach. Younger people would come, and they come and learn from the master. Um, and so the master came to him, and he goes, uh, what, is this, what is this that you're telling everybody about the salvation, about the story about this man? And he told them, and, and this master was emotional. This ma master, you know, got a little teary-eyed and says, did this just happen? Did this happen this month? Did this happen this year? He looks at the man, that, and he goes, no, 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 no. This happened 2,000 years ago. And he looks at him, and he goes, why did it take you so long to tell us? Because he was so emotional about what he had heard, uh, so um, pricked at the heart that that's all he could say. And this minister, I mean, what an impact, right? Because it's the truth. We have a responsibility as believers to spread that gospel. Uh, and, and for us that know it, to appreciate it. Amen. God bless the youth and the kids this morning, brothers and sisters. The title of uh, today's message is, Lord, Remember Me. El título del mensaje esta mañana, es, hermanos, es, Señor, recuérdame. O recuerda de mí, Señor. Um, y es cierto, hermanos, que muchas veces estamos en una posición donde la vida nos lleva a un, un momento que necesitamos consuelo de nuestro Dios de palabras, pero más que todo, hermanos, entendiendo que es 
uh, teniendo el Señor que se recuerda de ti. There's times that we need the Lord to remember us. We need uh, um, the strength of the Lord in moments in our lives that are difficult. Uh, sometimes um, it's just humbling ourselves to know that he, who he is. Uh, humillación, hermanos, es algo grande. Es algo que a veces en momentos que lo debemos tener algo dentro de nosotros um, um, cambia nuestro sentir o pensar quién es Dios y a veces respondemos en una manera que no agrada al Señor. Uh, y uh, queremos hablar de lo que es responder en el momento que necesitamos el Señor. We want to talk about what it is to respond with humility this morning uh, to the Lord, to ask the Lord for help and humility and not let our circumstance dictate our request. Uh, sometimes our circumstances will dictate our request like, like, um, uh, like it is like you see sometimes in children with their parents. Que feo es ver un, un, un niño, hermanos, que, que responde feo a sus padres. Y lo, ve, lo vemos, hermanos, que dicen cosas. ¿Por qué? Nunca, nunca me acabo de hacer. ¿Dónde sa salió esa figura? <laughs> El nombre de Dios, amén. Pero es cierto. ¿No lo han visto, hermanos? Hay unos que no quieren decir nada. No estoy hablando de sus hijos. <laughs> I'm talking about your kids. Praise the Lord, we got good kids here, amen. That God's working on them and doing stuff. But you've seen it. You've seen it in stores where it's just ugly. They'll say ugly things. And, and sometimes parents, they, they let it go. You know, they let it pass. You're like, oh, man. I'll slap your child for you. Ah. Yeah, I'm just playing. I'm playing. Mira. Prontos para juzgarme. Pero es cierto, a veces los niños no, no tienen... Respecto y es triste eso, es triste eso, hermanos. Y debemos como padres siempre um, tratar, trabajar, 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 trabajar hasta que llega el momento donde ya puedes descansar y dar gracias al Señor de todo el trabajo. Amen. But I remember this uh, because our request becomes childish sometimes to the Lord. Why am I going through this? You know, instead of help me get through this. You know, or a bitterness, a reaction uh, of not trying to give him the power, the honor, and glory. And so we got to be careful with this, brothers and sisters, because it'll affect our mindset and sometimes distance, distance us from um, what God's really trying to do for us. A veces, hermanos, una distancia viene de nosotros porque no podemos... Uh, a llegar al momento de humillación. ¿Qué es la humillación en frente del Señor? Entendiendo, Señor, yo sé que estoy pasando eso. Yo sé que tú sabes todas las cosas, Señor. Yo sé que tú entiendes todo, Señor. Yo sé que tú sabes lo que necesito yo en mi vida. Yo sé, Señor, yo sé que tú eres bueno, Señor. Yo sé que me amas, Señor. Ayúdame a ver lo que necesito ver en esta cosa, Señor. Pero a veces no es nuestra respuesta a eso, no. ¿Por qué siempre me pasa esto, Señor? ¿Te has olvidado de mí, Señor? Y ahí viene la duda. Lo ha pasado a todos nosotros, hermanos. No hay nadie aquí que no puede decir que en un momento en su vida la, triste, la tristeza vino, vino en nuestras vidas. Vino en nuestras vidas. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios lleno de gracia y misericordia. Thank God we have a God that is full of grace and mercy. Amen. Full of grace and mercy. Él es lleno, hermanos. Él es lleno. A veces nosotros, hermanos, nos olvidamos cosas. No estamos llenos, pero el Señor es lleno de gracia y misericordia. Ya cuando piensas, hermano, qué bueno es Dios en tu vida, lo que ha hecho Dios, que Dios está formando algo, creando algo en ti. Hay algún paz que viene sobre ti, entendiendo. ¿Sabes qué? En esos, momen esos momentos que pasé algo, no entendía lo que Dios tenía planeado para mí. And that, in that time of heartache, that time of pain, I didn't understand what God had for me, but I'm seeing it now. God, I see what you're doing. I see how you're creating, how you're forming through the trial, through the tribulation. But if we turn to Psalms 106.4, si votamos, hermanos, para Salmos 106.4, 
Leemos aquí, hermanos, en uh, Salmo 6, 4, dice, Acuérdale de mí, ¿es eso que dice? Acuérdate, oh, okay, I couldn't see that part. <laughs> Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo, visítame con tu salvación. Remember me, oh Lord, with the favor that thou bearest unto thy people. Oh, visit me with thy salvation. Verse 5, versículo 5, hermanos. Para que yo vea el bien de tu escogidos. Para que me goce en la alegría de tu nación. Y me gloré con tu heredad. That I may see the good of thy chosen. That I may rejoice in the gladness of thy nation. That I may glory with thine inheritance. Remember me, Lord, because I know you've been faithful. Yo sé que has sido fiel, Señor. Pero a veces vienen cosas en mi vida, distracciones como estamos hablando, que no estamos enfocados en las palabras de Dios, porque vienen cosas, emociones, lo que sea, que los quita de lo que tiene el Señor para nosotros. You know, we have things that come into our lives, distractions, problems that come into our lives that want to take us away from what God has for us. So the question has to be, what does God have for us? God has something for us, has a plan for us. Tiene un plan para nosotros el Señor. Tiene algo para nosotros. A veces el camino no es perfecto, pero sabemos que es planeado del Señor. El Señor tiene algo para usted. Yo, God has something for us. The thing is, is that sometimes it's it's smoky in the room that you're in because of, of or it's dusty in the room that you're in. And you can't see too clearly because we're not giving him an opportunity to move. We're moving too much. We're shaking too much. But when you are at peace and you're still, he moves. He moves in our peace. When we're confident in, in him. The thing he knows, the thing he knows, it's like I, I asked myself, I said, okay, what do I have to show God to let him see that I, I trust in him? Yo necesito enseñar al Señor que él va a mirar que tengo confianza en él. Porque él está examinando todo, hermanos. He's examining everything in our lives. Estamos pasando cosas, hermanos. El Señor está viendo cómo respondemos. Qué triste es, hermanos, cuando algo va, va mal y dejamos todo del Señor. En un momento. How sad is it when something goes wrong, one moment goes wrong, just one moment, God's had you, God's taking care of you, your family, but one moment goes wrong and people will leave God. And it happens. And this is why it's important to listen to the word of God when it says to root yourself, when it says to ground yourself near the living waters. Por eso es importante, hermanos, a escuchar la palabra de Dios cuando dice que necesitamos nuestras raíces estar cerca de las aguas. ¿Qué es tu lista de, how do you say, priorities? ¿Cómo? Prioridades. Oh, that's a nice word, prioridades. ¿Qué es tu lista? ¿Qué tienes? Is God even in it? Is God in it? Because you start to see sacrifices when God's in it. You start to see things, and when he's not in it, you don't. It's, it's, it, he arises in moments that, that you need him, but he's not the priority in it. It's beautiful when he's the priority in it. Because he will move mountains when he sees you trying to serve him. El Señor es bueno, hermanos. If we turn to Romans 5, 8, si voltamos para Romanos 5, 8, hermanos, dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿por quién? Por nosotros. But God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hermanos, ¿qué es eso? No espero el Señor 
que todo estaba perfecto en nosotros para morir para nosotros. El amor que Él tuvo para nosotros es sabiendo que la vida, sabiendo que las noticias, las buenas noticias de su amor iba a cambiar un pueblo. Por dos mil años, hermano. Como la historia que dije del maestro que dijo, ¿pasó esto este mes? ¿Este año? No, pasó dos mil años. Pues, por dos mil años el Señor, las buenas noticias, está viniendo para qué? Para que nosotros podamos cambiar, acercarnos más a Él. ¿Y qué es acercarnos más al Señor? A creerle cuando él dice algo. What is it to get closer to God is to believe him. You think you're going to get closer to anybody without believing them? Creen hermanos que se van a acercar a alguien. No importa lo que es. Si no lo crees. Si hay duda. ¿Qué tipo de amor es eso hermanos? A veces la vida nos ha enseñado que es ese estilo de amor que estamos. Una relación que estamos con alguien que no hay confianza, que no hay esperanza, que no hay amor, hay duda. Creemos que esa relación es el mismo que tenemos con el Señor. Y no es. Él no, no va a mentir, Él no, lo va, no, no te va a dejar. Él siempre va a estar a tu lado. Él no te deja, deja solo, Él entiende lo que necesitas. Antes que lo necesitas. See, we, 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 we balance God to our, our natural relationships, our, our, our humanistic relationships that we've had. And he's not the same. His love is perfect. Su amor es perfecto, hermanos. Es profundo que a veces no se entiende. Como él puede amarnos como el amor. Él los amó. If we turn to Luke 23, si votamos hermanos para Lucas 23, antes de esto hermanos es un versículo que pues que rasco mi cabeza, por eso no tengo cabello. Dice, habla del Señor um, yendo para el con, con la cruz. Andando y, y mira unas mujeres llorando para él. Y dice unas palabras que nunca he entendido porque a, a, lo entiendo, pero es, es difícil él diciendo esto a ellas. No lloran, dice, no lloran para mí porque un día no teniendo niño, no pueden no tener niño, va a ser una bendición. Se va a mirar como una bendición. Es antes de que lo que vamos a leer aquí. Y yo cuando leí eso, siempre decía, ¿cómo puede eso ser una bendición? Porque para el Señor ni es bendición. Él, él, él dice que es importante que nosotros, pero en este momento que viene la vida, eso va a ser una bendición de, tra de, de no traer a alguien en este mundo como va a estar el mundo. En ese momento que él podía pensar en lo que iba a pasar él, él pensó en el futuro. Un ejemplo grande del Señor. No, yo, no lloran para mí, que yo sé que voy a pasar, pero va a ser más triste que tus hijas en el futuro. Cuando no tienen niños, va a ser una bendición. I never understood that verse. Like I told you, it always baffled me, like, you know, But it also is very profound. I understood what the concept was. Don't get me wrong. You don't have to come and explain to me what he was trying to say in it. It's just for me at that moment, it's like thinking like, wow, how profound is that, that the Lord knows how the world's going to be one day, that he said it's going to be better for a woman not to have child. So, and then we get to these verses right here that, that made me think a lot about God's grace and mercy and his love. And we start here in verse 32. Comenzamos aquí en versículo 32, hermanos, del amor y gracia del Señor. Dice, 
Uh, it says right here, and there were also two other malefactors led with him to be put to death. These are the ones that really aren't spoken much, right? Because Christ took the majority of, uh, of the chapter in front of uh, Pilate and, uh, and also the stories like I was just telling you right now. But there's these other two that were to be put to death with him. And we keep on reading here, verse 33. And when they would come to the place which is called Calvary, they, there they crucified him and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. Aquí, hermanos, ya, ya, ya llegando al, al monte de Calvario, um, hablan que dos o, otras personas estaba, estaban crucificados con el Señor. Uh, y uno en la izquierda, otro en la izquierda. How do you say the left and right? Derecha y I've always struggled with saying those. Go figure, right? <laughs> Pero aquí miramos, hermanos, que dos personas, ladrones, estaban crucificados con él. Y, y no entendiendo el impacto, ellos oyendo, yo, yo, yo puesto, hermanos, que él ganó más atención que ellos. I, I, I got to believe that he got more attention than they did, right? These guys were, you know, good for nothings. You know, been accused and, and now being sentenced. But as they're walking up, they're probably hearing Jesus more or wondering who is this, this person that's coming up with us. You know, they're, 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 there's prob- they might even have asked some people, who is this, as they're making their way to their, their green mile, as they call it, the last supper for them. And they're asking people, who is this that's being crucified with us? And so, you, can, you know, it doesn't talk about it in the Bible, but you've got to understand that it's just not like that they see people. There could be people saying, crucify him, crucify him. Other people crying, the daughters, like he says, daughters of Israel, don't cry for me for one day. Probably nobody was even there. Family wasn't even there for these other two just because of their lifestyle and who they were and what they did. But they saw something here. They saw a struggle. They, saw, they had to have seen it plainly as anybody would have at that time. And so we see here uh, in verse uh, 34, versículo 34, hermanos, dice, Then Jesus said, uh, then said Jesus, Father, Forgive them, for they know not what they do, and they parted his raiment and cast lots. En ese momento, hermanos, que estos dos que estaban con el Señor, crucificados con el Señor, están viendo todo, están oyendo todo, pueden decir que ellos tienen los, los cientos mejores de todos, porque están en el lado de Jesucristo. En, en ese momento que es difícil, ese momento que ellos... Ya saben que están sentenciado, sentenciado a la muerte. Oyen algo que es profundo. Oyen algo que nunca ellos pensaron de decir o, o, o nunca ellos pensaron porque ellos tuvieron culpa. Y eso era el precio en lo que hicieron. You know, these two had the had the best seats in the house. They're right next to Jesus. You, you got to know that they knew who he was and they heard, they, they heard stuff when they were in prison maybe. Hey, there's some guy healing people. Hey, there's some guy, a, a dead person was raised up by him. Lame people are walking. Everybody heard about Jesus during this time. And these two people are right there. And, and, and instead of expecting what you would expect from somebody in their worst case scenario they hear words that are just what father forgive them but they don't know what they do perdónalos padre porque no saben lo que hacen dos personas en lado del señor oyendo palabras que No se puede imaginar, hermanos, en, el, en el, el dolor, lo que pasó el Señor, la vergüenza. Puedes ver aquí que los soldados estaban burlándose de Él. Esas dos personas en la presencia de nuestro Dios, 
oyeron estas palabras, perdónalas. Forgive them. Forgive them. We keep on reading here. Seguimos leyendo, hermanos, en 35. And the people stood beholding, and the rulers also with them der derided to him, saying, He saved others. Let him save himself. If he be the Christ, the chosen God. Y comenzaron a burlarse más las personas. ¿Qué, qué, ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas, hermanos? Estamos en un punto que no importa qué es el máximo. Que hemos llegado y creemos que es suficiente nomás decir perdónalos tú crees que el diablo va a parar va a probar si es real you think that the enemy is going to stop as soon as you say forgive them no he's going to turn it up to prove that it's real and people started to mock him And these two people right here, these two people next to him saw everything from his perspective. That's a different perspective. Seeing here and seeing this. And something's got to be bubbling here in these two. Algo necesita estar comenzando de pasar en sus vidas. Un pensamiento está pasando. Emociones están pasando. Viendo esto. No sabiendo to totalmente quién era. But it had to have an impact. A mockery. I don't hear the mockery. There could have been some little things like, yeah, you two guys deserve it too. But listen to what the words that they said there. He saved Others. Listen to that. Not he stole from others. He took advantage of others. He saved others. They heard this. Knowing what they had done. Ellos oyeron, él salvó otros. Y ellos entendiendo, entendiendo que no hicieron nada a él. Bueno. Keep on reading here in verse 36. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar. 37. And saying, if thou be the king of the Jews, save thyself. Bulándose del Señor, hermano. No entendiendo, nadie entendiendo lo que estaba haciendo el Señor en ese momento. El impacto que iba a tener por dos mil años. Not knowing what, who they were mocking, why the reason he, they were mocking him. That's why Acts 2.38 is such a pivotal message because you didn't know you crucified the King of glory. Did nothing took a sinner's death without sin. And brothers and sisters, I think about this because of this perspective, because sometimes, you know, we're, as we're desiring to be uh, like Christ, we sometimes got to start looking through the perspective that he looked in through the most difficult moment that he was in. A veces, hermanos, queremos ser como Cristo, pero no estamos viendo de los ojos de Cristo en ese momento. No estamos viendo lo que Él vio. Sí, vienen viene emociones y creemos que Dios nos ama, pero entendemos ese amor, lo que Él pasó. A veces sí, a veces no, hermanos. Pero seguimos leyendo aquí, vamos a ir para uh, versículo, versículo uh, 39. We'll jump to verse 39 here. And one of the malefactors, now we're going to see what they started kind of thinking here. So one of them says, which were hanged, uh, railed against him, saying, if thou be Christ, 
save thyself and us. Uno de ellos, hermanos, le dice, si eres Cristo, pues sálvate y en nosotros también. Hey, my last chance, huh? Hey, hey if, if, if you are this Christ, save yourself. Can you save us too in the process? I'm going to roll the dice for the thing, but see, he still did not understand. Todavía no entendió. Que el, el amor, que él era esta persona. Porque lo dijo con un intento. Para él mismo. He still didn't understand who Christ was and that he did not deserve this. But he said it with an intent to, hey, let me just, it's worth a shot. <laughs> you know, if you are the Christ, can you, maybe you, maybe you can save yourself and save us in the process. But we keep on reading right here. Sigamos leyendo 40, hermanos, dice... But the others answering rebuked him, saying, but the other answering rebuked him, saying, Dost thou not fear God? Dost not thou fear God? Seeing thou art in the same condemnation? 41. And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing. So we see two perspectives here. We see them both seeing the mockery. We see them both seeing the brutality, the adding of salt and vinegar to things. And one of them says, hey, if you are, if you did save others, can you save yourself and save us in the process? And the other one says, look, we deserve what we get. We deserve this. He did nothing. So the first thing this person understands is the sacrifice. El primer cosa que entendió esa persona, hermanos, que respondió, nosotros hicimos algo, merecemos algo, pero esa persona no hizo nada. No merece esto. El primer cosa que él Vio era el sacrificio. We keep on reading here. Seguimos leyendo aquí, hermanos. And he said unto Jesus. Now listen to this, brothers and sisters. And he said unto Jesus. Here's the second thing that he recognized. Lord. So the first thing was, he saw the sacrifice. El primer cosa es que vio el sacrificio. Esta persona no merece esto. No hizo nada. Nosotros hicimos cosas. Pero la segunda cosa que reconoció es que era el Señor. ¿Y quién lo dijo a Pedro? Nadie, yo, yo no te enseñé eso. No más mi Padre que está en el cielo. Hay un momento aquí, hermanos, que es bien lindo. ¿Por qué? Porque era un momento que el Señor podía decir, no estoy pensando en nadie, no más en el dolor que estoy. Y está viendo atrás de él, o en el, los lados de él, una plática humana. Una persona no más queriendo usarle por el, por el poder, otro entendiendo que él no merecía. Que estaba pasando. You see, you see an example here, two perspectives of hum, of humanity. One saying, "Hey, if you can do it, just do it. If you can, if they say you are who you are, do it. Do it for me too." And the other one correcting him, saying, "Do you understand that he shouldn't be here? Entiendes que él no debe estar aquí." Nosotros sí, pero él no. And, and, and we see here, it says, Lord. Y dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lord, remember me when thou comest 
into thy kingdom. Esta persona, hermanos, dijo unas palabras en el momento que ya se iba a morir esta persona y vio algo que el persona, el Señor que estaba a su lado era el Dios maravilloso. And then we keep on reading here in verse 43. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, Today thou shalt be with me in paradise. ¿Qué, qué lo está enseñando aquí, hermanos? Que en tu momento de dolor necesitas saber claramente quién está a tu lado. What is it showing us here? In your moment of pain, you better pay attention to who's beside you. Because one took it as an opportunity. Hey, it's worth a shot. The other one understood who he was. Understood the sacrifice and understood who was giving the sacrifice. Yo pienso, hermanos, no, no sé... No habla de esta historia, no dice más de esto. Pero hermanos, ese momento que el Señor estaba dolorido. Que puede decir, no entienden que, que estoy sufriendo ahorita. No, ¿qué pensó él? De amor. ¿Qué pensó él? De salvación. Hasta el punto de dar su vida. Leemos aquí momentos, él dio su espíritu. Entendemos, hermanos, qué es la gracia. Entendemos, hermanos, qué es la oportunidad que en medio de nuestras tormentas, dolores, que necesitamos a pensar claramente que el Señor sufrió para nosotros en una manera que no merecía. Do we understand that God suffered for us with no cause? If we turn to Titus 2.11, si voltamos hermanos para Tito 2.11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. 12. 12. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. 13. Looking for the, that blessed hope and that glorious appearing of the great God, our Savior, Jesus Christ. Verse 14. Who gave himself for us that he might redeem us all, uh, redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous, zealous and zealous of good works. Hermanos, en este momento de sufrimiento, en este momento que podíamos pensar, podíamos ver el, eh, eh, antes, el día antes, que el Señor, el sudor que tuvo era sangre, de depresión que sabía que iba a pasar ese día, eh, y lo está pasando, un dolor, pero dice, da, estaba viendo una, una entrevista de un doctor que entiende de dolor, es un doctor de dolor. Entiende si se quebra algo, le explica a personas, así se va a sentir. Y lo están entrevistando y le preguntan, pues dime de la eh, eh, crucificación del Señor. Y comienza de hablar en el pulto que lo pusieron, eh, eh, el, el esclavo, esclavo, right, the nail? Clavo, I'm sorry, el clavo. Como has oído Graviel hablar de eh, el sufrimiento como estaba colgando cada vez que res respedía. Un dolor, ¿cómo? Respiraba, un dolor llegaba ahí, otro. Los romanos eran terribles para lo que hicieron. Y dice, es un doctor que lo están entrevistando y comienza a llorar él. Dice, no puedo ver la cruz sin entender el dolor que él llevó para mí. Era planeado un dolor, pero un sacrificio. 
Grande. This doctor that they have, they interview him. You can see it, and they're, and they're showing him. They say, can you tell us about, he's a pain doctor. He, he knows, like, if somebody breaks their leg or something happens, how much pain that person is going to be on by the years of, of uh, interviewing people and asking them, okay, hey, what are you feeling right now? You're going through this. This has happened to you. And they asked him about Christ and the crucifi- crucifixion. They, they asked where the nails were put in, how, how he was hanging. And he talked about it. He goes, I cannot see the cross without getting emotional because of the pain he went through. Because it was like no other. You see, brothers and sisters, he did these things because he loved us so much. So one day we could come and snap and say, Jesus, you've loved me so much. I'm yours. Lleva mi vida, Señor. Tú sufriste tanto para mí. Comprate, Señor. Algo que no se podía pensar que se podía comprar, pero se compró con sangre. So do we understand this great sacrifice? Uh, si voltamos para segunda de Pedro 3.9, hermanos, dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen, por tal danza, sino que es paciente. Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So brothers and sisters, as you hear people mocking God, ah, oh, they've been saying since the 70s. They've been saying since the 50s. Oh, look at they're blaming this stuff. He's coming, he's coming, they say, they say. But the thing is, nobody understands that he comes like that. The moment you die, he's come. Duh. You might not see him in the clouds, but you're going to see him one day. As we, none of us have a promise on how long our life's going. See, people don't understand the power of God. If they say, oh, he's, they've been saying he's coming. Well, he can come for you today. Él puede venir, hermanos. Dicen, ah, se tarda el Señor. Siempre están diciendo que va a venir, que va a venir, que va a venir, que va a venir. Y no viene, no viene, no viene. Están diciendo, se les sesenta, se están diciendo... Todo este tiempo. Pero Él viene. Ya no cuando uh, para el corazón palpitar. Ya ha venido para ti. Ya es el día que vamos a estar en frente de Él de juicio. Porque va a ser como un relámpago. Los dormimos y suena la trompeta. No, más, no es como el, el, el sueño que, que me metí ayer. Que me levanté a dos horas. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me levantaron? Es que estabas roncando, pero con una manera que, que se podía ver que estabas muerto. <laughs> it's not like a little nap that you take and you're, you take and you're like, whoa, where did two hours go? Because you needed it. This one right here, we're going to be in front of our maker. But if we keep on reading here, brothers and sisters, Ephesians 2.8. Seguimos leyendo aquí, hermanos, Efesios 2.8. For by the grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, hermanos. Versículo 9. No por obras para que nadie se glorie. Gloria. Not of works, lest any man should boast. Hermanos. Qué bonito es esto, mira. Hay muchos que creen. Hay muchas religiones que creen muchas cosas. ¿sí? Pero es el Señor que estableció todo. Y es lindo como lo estable, porque mira como, como unos están diciendo, mira, no se necesita el bautismo. 
Era la persona que estaba con el Señor en el día de la cruz. Pero en ese momento, esa persona estaba con Dios. El que es el todo. Pero miramos en el libro de Hechos. Porque hay unos que dicen, no, 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 no. No se necesita hacer nada. Es por gracia. Es por gracia nomás. La obediencia, hermano. El querer buscar más. Entender más. El Señor te va a revelar más de Él. Qué lindo es el Señor. Si nomás era por gracia, hermanos. ¿Por qué bautizó el Señor a los discípulos? ¿Por qué Juan lo bautizó? Porque era más, hermanos. Pero no entendemos ese momento que era tan puro. Que el Señor vio a alguien que entendió en un punto. Esta persona también estaba sufriendo como el Señor. Esta persona no, podía no ver claramente como el Señor. Y vio claramente en su momento de dolor. Que Él era el Señor. Hermanos yo sé que estamos pasando cosas. Yo sé. Dice cuando lo ponieron el, el corona de dice de espinas, la sangre, habló Graviel de la sangre metiéndose en sus ojos y viendo rojo, porque cuando sangre entra aquí. Con todo eso, hermanos, todavía vio el Señor el corazón del hombre. Qué lindo es mi Dios. A unos no queremos oír que el Señor... Puede en medio del dolor todavía tener compasión porque nosotros no podemos. Cuando algo, algo viene, cuando algo pasa en nuestras vidas, queremos pronto apagar. Ojo por ojo. Pero el Señor en ese momento vio, oyó. He heard somebody. Hey, hey, do you understand who this is? We deserve what we're getting. He did nothing. Thank you, Jesus. Te damos gracias, Señor. Second Timothy 1.9, segundo de Timoteo 1.9. Que nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito Suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Who has saved us and called us with a holy calling. Not according to our works, but according to his own purpose and grace which was given in Christ Jesus before the world began. You know, from, from a child they start, they start, you know, what is it, the starboard? They put stars. When you get a prize, go ahead and go get a prize. And the, go, there's a chest over there with a bunch of candy and toys. Go grab one. Some of y'all don't remember that. You're like, they didn't have that growing up. I might have been a better kid. <laughs> But many of us, that we think that that's what we're doing. And we've missed what his love is. And even though, like it said, In Romans 5 8, but God shows us his love for us that while we were still sinners, Christ died for us. But now, now, now we show that we believed by the transformation of our hearts. Isn't that powerful? Isn't that beautiful? That we start to show that we believed in Christ. Not because of the works, but because now they see Christ in us. We're not doing it so we can put another star. Oh, got another star, up, brothers and sisters. Only got three more stars and I'm in. God knows the heart. El Señor sabe el corazón, hermanos. Él mira el corazón. Por eso es tan importante de parar La plática que viene dentro de nosotros. Creyendo que Dios no es justo. Que no merece. Que no debemos esperar ya. We need to be faithful and waiting. Amen. 
Hebrews 4.16. 4, Hebreos 4, 16, hermanos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, 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 socorro. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Porque viene un tiempo, hermanos, de necesidad que vamos a tener. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a hacer el otro que dijo, sálvate y sálvanos. Ay, se oye un poquito mexicano ese, no. Sálvate y sálvanos. A los judíos también, yo pienso que son así también. ¿no? O vamos a hacer como el otro que dice: Qué bueno eres tú. Qué grande amor tuviste para nosotros. Yo reconozco tu sacrificio. Yo sé quién eres. Sacrifice, and I know who you are. Are we going to be the person that mocks him? Doesn't even know he's mocking him. Might have even, might have just not know how to present it. I still could see in his heart that his intent was not for him to save himself, but at the same time, be saved. Help us, God. Because we want to see clearly in the time that we need him. Queremos ver claramente, hermanos, en el momento que lo vemos. Porque viene dolores en esta vida. Because hard times are coming in this world. And are we going to see him clearly? Help us, Jesus. Amen. John 1.16. Juan 1, 16, hermanos. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia, gracia sobre gracia. And of his fullness have we all received. And grace for grace. Do we understand? Have we shown grace? Have we been graceful? Isn't it, isn't it crazy, brothers and sisters? Isn't it crazy? Es que locura. Somos prisioneros del Señor, hermanos. Si nosotros tenemos algo contra alguien, hermanos. Si tienes algo contra alguien. Ahorita, ¿cómo estás enseñando la gracia que enseñó el Señor? If you have something against someone, how are you showing the grace that God is showing? Father, forgive them. But they don't know what they do. Does that sound like us? It needs to be like us. Se oye con nosotros, hermanos. Se necesita oír con nosotros. Padre, perdonas porque no saben lo que hacen. Pero a veces, hermanos, en ese momento de dolor, nosotros queremos que el Señor nos paga. ¿Tú crees que el Señor, Él quiere ver algo de nosotros? El Señor es justo, hermanos. El Señor es fiel. Pero no nomás para nosotros, para la venganza nomás. Porque es para Él. Él quiere ver nuestros corazones. Ni sabemos, ni sabemos cómo ha, 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 ha trabajado el Señor con personas, enemigos de nosotros. We don't even know how God has worked with enemies of ours. What He's done to those that have accosted us. We have no idea. But it's not for us to think about that. Because we know he's faithful. We know that he loves us. But sometimes we get lost in that, in the pain. Sometimes we want that in the pain. When God is saying, right now, see clearly in your pain. See that I suffered a pain so you wouldn't have an eternal pain. El Señor entienda nuestro dolor, hermano. Él sabe que hemos pasado cosas. Pero Él no quiere que la, el dolor sea eterno. Que es 
el infiel. Por eso es importante a dárselo al Señor. Give him your burden. Dale ahora, hermanos, tu yugo. Porque para él es fácil. If we turn to Titus 2.11, I'm going to ask the musicians to pass on up. I'm going to ask Gabriel to sing that song again. Dios ha sido bueno, amen. Tito 2.11 dice, hermanos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Now, brothers and sisters, you got to understand how big that is. Necesitamos entender que, que grande es eso, hermanos. Un nuevo amor. Porque los judíos, como podemos leer en Hechos, nomás creía que era para ellos. Pero aquí explican que es para todo hombre. Si pueden ver el sacrificio y el persona que lo hizo. Y si saben eso. So what is our responsibility? What is our call? It's not for them just to see Christ in you, but it's for them to see Christ and the sacrifice that he did. Y es nuestro propósito, hermanos. No nomás que te miran a ti. Ah, déjame decirte mi testimonio. Déjame decirte un testimonio de alguien que sufrió, que sufrió no siendo nada. En este momento, Quiere de nosotros ese entendimiento. He wants from us in this moment that wisdom. How to change, how to be quiet, how to trust in him, how to see him for his love for us. I'll tell you one thing, brother. So, sometimes we see Christ from that direction. But when you start to see Christ from this direction with him, it's a different picture. Why don't we all stand up? Porque no nos paramos, hermanos. Dios bendiga a todos esta mañana. Estoy bien agradecido, hermanos, que del amor del Señor. Yo sé que Dios está haciendo cosas en nosotros. I'm very grateful for God's love. I know God's doing something in us. Yo sé que Dios está haciendo algo en nosotros, hermanos. Hermanos, también quería queríamos hablar que es importante que Uh, el tiempo cuando estamos comiendo queremos como una hora de comer yo sé que las historias se llegan más pero el plato no más que si sí, se pueden servir para no más una hora un plato de no más uno, una hora <risa> no no pueden comer lo que quieran pero para que podemos tener el servicio porque tienen cosas que tienen hermanos tienen como en las clases del bautismo es importante so, to, to, estamos pensando hermanos cuando lo vamos de aquí en el momento que lo vamos Uh, una, una hora hermanos para que está todo bien con eso ok y está más bueno para personas que porque nosotros como predicadores también queremos no tener los servicios bien largos hermanos y lo hacemos para ustedes también para que puedan lograr su vida han oído algo han oído las la buenas noticias y es bueno a proceso, proces, procesando pero a veces que no. y, y, y ya cuando oyen el, el bass me gusta el bass. Ya venga, sin. So we're going to work on an hour, okay, brothers and sisters? That's what I'm saying. When we leave here and you see, look at the clock, like right now, it's probably going to be 11.35 or something like that. So, you know, around 12.35, come back over here. That clock changed, right? <laughs> Is it 10.30? Todos hicieron bueno ahora, hermanos. Que bonito el Apple, no, el iPhone. They're putting an alarm. Me levanté esa mañana y dije, ya son las ocho. My alarm hadn't gone off yet. Yeah, so, praise the Lord. Pero qué bueno ver todos aquí, hermanos. Uh, uh, ¿Por qué no pasamos, oramos al, uh, con el Señor aquí, pidiéndole que pudimos seguirle, hermanos, y ver las cosas de su pers perspectiva? No de nosotros. That we pray right now, brothers and sisters, and ask God that we can see him. 
in his perspective and not of our own. Amen. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no pasamos si quieren? I'm going to ask Gabriel to sing that song while we're praying here. Lord Jesus, we come before you, Father. We're so grateful for your love, your mercy, Lord. We're so grateful, Lord, for what we see in you, Jesus. We're so grateful, Father, for your grace and your mercy, Father, that we sometimes can't comprehend or understand. I ask, Father, right now that you put in our hearts, Lord, this understanding to see from your perspective, Father. We know the sacrifice that you offered, Father, was one that was unimaginable. But we thank you, Jesus, because we know you left your throne of glory and you came and gave your life for us. And there's power in that sacrifice, and we forget the power that's in that sacrifice, Father. We forget the power in our salvation, Jesus, to be with you, to be by your side, Father. That we don't have confidence, Lord, that just because we're at a certain age, we just got our, our, our bill of health back, Father, because life can end. You can come at any moment, Jesus, in our lives. Any moment you can come in our lives, Father. But we know you're patient, Father, with extending our days, Father. Let us not be ungrateful with that extension, Father. Let us not be ungrateful, Father, too. Just think, ah, tomorrow, 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 next year. When I get older, because we know the scripture, tonto, en la noche, tengo por tu vida. Because we know, Father, the verse full, tonight I come for your life. We thank you, Jesus, for your goodness. We thank you for your love. I thank you for all my brothers and sisters, Father, that they know this story, Lord. They know. But Father, I ask that they just turn, Father, and see what you saw and believe father like the gentleman to your side said I want to be with you father I want to be with you father bring peace here father bring healing here father bless those that are still in need of your peace and healing father bendiga todos hermanos que todavía el Señor que todavía están en necesidad de tu salvación de tu Sanidad, Señor. Estamos pidiendo ahorita, Señor, que sigues bendiciendo a todos mis hermanos. Bendiga a todos mis hermanos este día, Señor. Tú has sido tan bueno, Señor. Tu amor ha sido tan grande, Señor. Te damos gracias, Señor. Estamos pidiendo, Señor, también por este día, Señor. De comida que vamos a comer. Bendiga los manos que pasaron, Señor. Siga con nosotros, Señor, haz el segundo servicio que tenemos agradecimiento, Señor. Que puedas poner en nuestros corazones todo lo que has hecho, Señor, y lo que vas a hacer, Señor. Ah, qué bueno eres tú, Señor. Bendiga a los clases del bautismo, Señor, la importancia, Señor, de reconociendo el sacrificio que hiciste y queriendo, Señor, esta nueva vida contigo, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. We give you thanks, Father, for your goodness, Lord. We give you thanks for your love because you've been so good, Father. And we praise you. And we ask, Father, that you just continue to bless us today. We thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Let's sing this song. Cantamos este canto, hermanos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido sido bueno bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios 
sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Let your glory fill this house. And let your praises fill our hearts. Let each vessel offer up to you a sacrifice of praise. For you alone are holy, and you alone are worthy. And you deserve the glory. And Jesus, you alone. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Mereces la gloria, solo tu Señor. Let your glory fill this house, and let your praises fill our hearts. Let each vessel offer up to you a sacrifice of praise. For you alone are holy, and you alone are worthy. And you deserve the glory. And Jesus, you alone. And you alone are holy. And you alone are worthy. And you deserve the glory. In Jesus, you alone. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Mereces la gloria, solo tu Señor, solo tu eres santo, solo tu eres digno. Mereces la gloria, solo tu Señor, solo tu eres santo, solo tu eres digno. Mereces la gloria, 
solo tú, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Mereces la gloria. Solo tú, Señor. For you alone are holy. And you alone are worthy. And you deserve the glory. Jesus, you are Lord. Praise the Lord. Amen, amen, amen. God bless everyone, brothers. Dios bendiga a todos, hermanos. God bless y'all. Look at that one.